Hallo, liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen. Da steht sie, die neue Maschine. Das Öl ist schon gewechselt. Jetzt geht es hier gleich los. Yeah! Jetzt schrauben wir mal schnell den Motor ab. Vier Schrauben, die erstaunlicherweise nicht ganz verrostet sind. Da war vielleicht doch schon mal jemand dran. So, gut. Damit ist der Motor schon fast locker. Ach, da ist diese Schraube noch drin, okay. Egal. Nicht egal. Muss raus. Eine Schraube habe ich noch. Trilili. So. Ha! Motor ab. So, jetzt ist natürlich das Problem im Bautenzug hier. Noch immer das krumm gebogen ist hier. So. Zack, dann der raus, aber da muss ich den auch noch mal abschrauben. Ting, Tong. Und nicht den Kopf stoßen, Andreas. So, gut. Jetzt. Trommelwirbel. <lacht> Zack, Kalrim runter. Zack. Huch, Und ein Kabel. Was macht das Kabel da? Trali, trala. Da ist der Motor ab. Auch nicht so schwer. Wunderbares Motorchen. Zack mit der neuen. Ha! Cool. Ah, oh, schön das Ölbad da. Uh. Gut, jetzt zeige ich euch noch schnell hier. Einer der Hauptprobleme, und zwar das ist die, die, die Spannrolle, oder das sind die beiden Spannhebel äh, für die beiden Keilriemen. Und hier sind so zwei Rollen drauf. Eine Rolle ist noch dran, die habe ich jetzt noch nicht festgeschraubt, die ein bisschen locker. Und die zweite Rolle, die saß hier direkt daneben. Und diese Rolle ist völlig ausgeschlagen gewesen. Da ist hier so ein, Achtung, ein Bolzen. Hier so ein Bolzen. Das habe ich gar nicht ich gar nicht verstanden. Das ist hier so ein Bolzen und die saß hier so auf dem Bolzen drauf und war einfach völlig frei. Da war, da war nichts mehr. Ich, ich, ich verstehe es überhaupt nicht. Und äh, die ist also völlig kaputt, diese Spannrolle. Und was macht... Ups. Und Im Prinzip ist ja dieser ganze Antrieb ganz einfach. Wir, wir haben den Motor, da ist äh, so eine kleine Riemenscheibe drauf. Mit zwei Spuren, da hängen diese beiden Keilriemen drin. Der eine Keilriemen, der geht zur Achse, zum Antrieb, also zu den Rädern. Und der andere Keilriemen, der geht zu diesem Förderband und zu der Bürste hinten. Und man macht also nichts weiter, als dass man diesen Keilriemen spannt. Und dann läuft halt eben die Maschine oder äh, das Förderband los. Und das geschieht dadurch, dass man einfach äh, hier über, diesen, über diese Hebel diese Stange, diese, diese beiden Hebel nach oben zieht, gegen äh, den Keilriemen. Und damit spannt man den Keilriemen. Also haben wir für die eine Seite und hier für die andere Seite. Und ja, und das ist jetzt halt kaputt. Das äh, muss ich jetzt reparieren. Äh, habe ich auch schon eine Idee. Das ist glücklicherweise ziemlich genau 24. Ich habe das nochmal kurz ausgedreht mit meiner kleinen Drehbank dass das schön konzentrisch läuft auf 24. Und da setze ich jetzt zwei 24er Lager rein mit dem, auf dem 12er Bolzen, also 24 außen, 12 innen. Das ist nämlich genau ein 12er Loch hier. Dann schraube ich einfach die Lager hier fest und dann läuft diese Spannrolle auf zwei schönen Kugellagern. Das ist schon mal kein Problem, das zu reparieren. Die Lager sind schon bestellt. <lacht> So, und die Reifen sind auch schon bestellt. Das ist jetzt das zweite. Wir müssen jetzt die Reifen wechseln. Das ist natürlich etwas größerer Act. 
ich muss jetzt äh, an die Räder, an die Reifen, an die Achse rankommen und habe mir überlegt, was machst du da? Ähm, und die Idee ist jetzt einfach, die ganze Kiste nach hinten zu kippen. Hinten auf die, auf den, auf, äh, hier die, die, die Kiste zu kippen. Da legen wir ein paar Bretter unter, dann kippen wir das ganze Ding hinten um. Dazu habe ich den Motor auch ausgebaut, damit der Motor nicht mitgekippt werden muss, damit es auch vorne nicht so schwer ist. Ich denke mal, Hulk, uh, Küsse. <lacht> kein Problem. Also meine Frau und ich kippen jetzt gleich das Ding nach hinten. Wir bauen noch vorhin den Bügel ab. Und dann komme ich an die Räder unten ran, kann die Achse ausbauen. Und auch die, 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 die Reifen sind schon bestellt. Und dann habe ich das Wichtigste erstmal repariert. Dann habe ich noch hier dieses Profil wieder gerade, hier das hier. Wir haben gerade philosophiert. Wahrscheinlich haben sie versucht, die Maschine daran festzumachen mit dem Spanngurt. Und das Ding dann rausgezogen, so schräg nach unten weggezogen. Das muss ich mit dem Vorschlaghammer zurückhauen. Und dann ist erstmal das Wichtigste schon erledigt. Dann kann ich mit der Maschine schon arbeiten. Und... Naja, vielleicht baue ich sie auch ganz auseinander und lackiere sie gleich. <lacht> ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen. Das äh, zeigen wir euch im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos. Irgendwann geht es natürlich weiter mit dem Top Dresser, dem Oldschool Top Dresser <lacht> vom Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Tschüss. <lacht> Sehr gut. So, ja, dann mal los. <lacht> Ich finde es trotzdem schwer. <lacht> Verlassen uns die Kräfte hier. Ja. Ja. Gut. Guti. So, ich kippe ihn jetzt noch weiter und du legst noch mal zwei Hölzer unter. Was? Nicht was? Fantastisch. <lacht> ja, das war der Plan. Das kann ich hier fantastisch von unten alles reparieren. Hier die Räder ausbauen. Ja, mega. Kette spannen. Mega. Mega. Easy. Cool, ne? <lacht> die Lager müssen wir mal gucken, ob wir die austauschen müssen. Da sind so komische Lager. Ach so, die sind. Ah, die sind zweiteilig. Ja, nochmal ein Shot hier. Machen wir den Deckel auch mal ab. Oh, da muss man echt aufpassen. Da ist hier der, die ganze Übersetzung. Da ist richtig viel Fett. Richtig viel Fett. Boah, da darf man echt nicht rankommen. Aber nicht schlecht, ist gefettet. Genau, da muss, vorsichtig Schatz, da muss das jetzt hier ab. Ne, das muss ich mal nicht ab. Das muss ich mal die Räder immer abmachen. Ah, was hat der Riemen? Hier läuft der Riemen. Das sind die Riemenspanner. Wahnsinn. Der ist auch schon ganz schön hin, der Riemen. Da ist er schon voll gerissen. Oh Mann, ja, das Ding ist alt. Das Ding ist alt. Aber erstmal sind die Räder dran. So. So. Sehr gut. So, hier, ich kann euch mal schnell nochmal den, den Luftfilter zeigen. Ich, ich habe das nur ganz leicht angefasst. Da war dieser Schaum schon hin. Völlig porös. Also, und wenn man das mal genauer ins Bild hält, 
der ist noch niemals gewechselt worden, der Luftfilter. Noch niemals. Absoluter Horror. Schön, das ist aber für Honda sowas für wirklich günstiges Geld als Ersatzteil ganz schnell zu kaufen gibt. Habe ich schon bestellt. <lacht> also, und dann ist der Motor wieder top. Dann werde ich wohl doch noch eine neue Zündkerze reinhauen. 